ജമ്മു കശ്മീരിലെ ലേ ജില്ലയിൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തടാകമാണ് പാങ്കോങ് തടാകം ചൈനയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ടിബറ്റിന്റെ ചാങ്താങ് സമതല അതിർത്തിയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പകുതിയിലേറെ ഇന്ത്യയിലും ബാക്കി ടിബറ്റിലുമായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ വ്യാപ്തിയുള്ള ഈ തടാകം ഇന്നും അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് ഇത് പാങ്കോങ് തടാകത്തിന്റെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളിലേക്ക് മാതൃഭൂമി യാത്രയുടെ സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ് തടാകത്തിന്റെ കരയിലെ റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്ര നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് സഞ്ചാരികൾക്ക് സമ്മാനിക്കുക ടാകക്കരയിൽ സഞ്ചാരികളെ ഏറ്റവും അധികം ആകർഷിക്കുന്ന ഇടമാണ് ഇത് ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ് പോയിന്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത് സൂപ്പർഹിറ്റായി മാറിയ ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ് എന്ന ഹിന്ദി സിനിമയുടെ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചത് ഇവിടെ വച്ചായിരുന്നു പാങ്കോങ് തടാകത്തിന്റെ ഏറെ ഭംഗിയുള്ള ഭാഗമാണിതെങ്കിലും സഞ്ചാരികൾ ഇവിടേക്ക് കൂടുതലായി വന്നു തുടങ്ങിയത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു സിനിമയിൽ കരീന കപൂർ ഉപയോഗിച്ച സ്കൂട്ടർ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂട്ടറിനോട് ചേർന്ന് നിന്നോ അതിൽ കയറിയിരുന്നു ഒക്കെ സഞ്ചാരികൾക്ക് ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താം അൻപത് രൂപയാണ് ഇതിനുള്ള നിരക്ക് പ്രദേശവാസികളായ ചിലരാണ് ഈ സ്കൂട്ടർ മാർക്കറ്റിംഗിന് പിന്നിൽ അനേക ഇനം ദേശാടന കിളികളും സ്വദേശികളായ പക്ഷികളും ഇവിടെ വസിക്കുന്നു കാലത്ത് വാത്തയെയും ഭ്രാമിണി താറാവുകളെയും ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാറുണ്ട് തടാകത്തിലേക്ക് അല്പദൂരം ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നതിനായി കല്ലുകളും മറ്റും നിരത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തടാകത്തിന് ആഴം തീരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധൈര്യമായി പലരും വെള്ളത്തിലിറങ്ങി നടക്കുന്നു കരയിലെ കല്ലും വെള്ളവും നിറഞ്ഞ ഭാഗത്തുകൂടി ചിലർ മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളിൽ അഭ്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു തടാകത്തിന് സമീപത്തുള്ള ചതുപ്പ് നിലത്തിൽ ചിലയിനം ചെടികളും ചെറുവൃക്ഷങ്ങളും വളരുന്നുണ്ട് കാട്ടുപനിനീർ ചെടികളുടെ പ്രത്യേക ഇനം ഇവിടെ ധാരാളമായി പൂത്തുനിൽക്കുന്നു പച്ചപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ യാക്കുകൾ മേഞ്ഞു നടക്കുന്നു തടാകത്തിന്റെ 
ആകക്കരയിലും ചിലരുടെ വിശ്വാസങ്ങളുടെ സ്മാരകങ്ങൾ കാണാം ചെറുകല്ലുകൾ ഉയരത്തിൽ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണത് എത്രമാത്രം ഉയരത്തിൽ ഇത്തരം കല്ലുകൾ ചേർത്ത് അടുക്കി വയ്ക്കുന്നുവോ അത്രയും ജീവിത വിജയം നേടുമെന്നാണ് വിശ്വാസം തടാകത്തീരത്ത് താമസിക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നവർക്കായി ടെന്റുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു ഒപ്പം തടിയിൽ തീർത്ത ചെറു കോട്ടേജുകളുമുണ്ട് താൽക്കാലിക താവളങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ ആയിരം മുതൽ അയ്യായിരം രൂപ വരെയാണ് വാടക ബാങ്കോങ് തടാകത്തിൽ നിന്ന് നുബ്രാവാലിയിലേക്കാണ് ഇനി യാത്ര വഴിയരികിൽ ഒരിടത്ത് ലേ വന്യജീവി വിഭാഗം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബോർഡ് കണ്ടു മാർമോത്തുകൾ റോഡ് കുറുകെ കടക്കുന്ന മേഖലയാണെന്നും പതിയെ പോകണമെന്നുമാണ് ആ ബോർഡിലെ നിർദ്ദേശം ഹിമാലയത്തിൽ ലഡാക്ക് മേഖലയിലെ പുല്ല് വളരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരിനം മൃഗമാണ് മർമോത്ത് മണ്ണിൽ കുഴിയെടുത്തും പാറക്കല്ലുകൾക്കിടയിലും കോളനികളായാണ് ഇവ താമസിക്കുന്നത് ലോകത്താകെ പതിനഞ്ച് സ്പീഷീസുകളിലാണ് മർമോത്തുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് അതിലൊന്നാണ് ഹിമാലയൻ മർമോത്ത് ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിൽ സ്വർണം കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ജീവിവർഗമായി ഇവയെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വഴിയരികിൽ പലയിടത്തും വിശാലമായ പുൽമൈതാനങ്ങൾ കണ്ടു അവിടെയെല്ലാം യാക്കുകൾ കൂട്ടത്തോടെ മേഞ്ഞു നടക്കുന്നു യാക്കുകളും അവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമെല്ലാം ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ബാങ്കോങ് തടാകമേഖലയിൽ നിന്ന് കുറേ ദൂരം നല്ല വഴിയാണ് പിന്നെ പാത അതീവ ദുർഘടമാകുന്നു കരിങ്കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ ഇവിടെ റോഡ് കാണാനേയില്ല നിരന്തരം വെള്ളമൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രദേശമാണിത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കുള്ളിൽ ഇവിടം കടന്നു പോകണം അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞുരുകിയുണ്ടാകുന്ന ജലപ്രവാഹത്തിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുകയും സഞ്ചാര മാർഗങ്ങൾ ഏതാണ്ട് വെള്ളത്തിനടിയിലാവുകയും ചെയ്യും മുൻപേ പോയ വാഹനങ്ങളുടെ വീൽപ്പാടുകൾ നോക്കിയും മറ്റും വേണം ഇവിടെ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ പലയിടത്തും ചെറിയ നീർച്ചോലകൾ മറികടക്കണം ചിലതിന് സാമാന്യം നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട് മാതൃഭൂമി യാത്ര ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ദുർഘടമായ പാതയാണിത് നല്ല ധൈര്യം കൈമുതലായുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ മുന്നോട്ടു പോകാനാവുകയുള്ളൂ റോഡിൽ പലയിടത്തും റോഡ് തിരിച്ചറിയാനാകാതെ വാഹനങ്ങൾ കുടുങ്ങിപ്പോവുകയാണ് സഹസഞ്ചാരികളുടെയും മറ്റും സഹായത്തോടെ അല്ലാതെ ഇതുവഴി മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര സാധ്യമല്ല മേഖലയിൽ ഏറ്റവും അധികം ഒഴുക്കുള്ള ഒരു നീർച്ചോല മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് യാത്രികർ ചെറുതും വലുതുമായ വാഹനങ്ങൾ അതിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നു നല്ല ബാലൻസിങ്ങും മനോധൈര്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ മറികടക്കാനാകൂ ഇരുച 
ഇരുചക്രവാഹനം ഇതുവഴി കടത്തുക അതീവ സാഹസമാണെന്ന് പറയാം അതിസാഹസികമായി തന്നെ മാതൃഭൂമി യാത്ര നീർച്ചോല മറികടന്നു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് ഒരു യാത്രാവാഹനവും ചെറിയ ചരക്കു ലോറിയും മറുവശത്തെത്താനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലെ വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രക്കാരുടെയും മറ്റും സഹായത്തോടെയാണ് വാഹനങ്ങൾ തള്ളിക്കയറ്റുന്നത് സമയം വൈകും തോറും നീരൊഴുക്ക് കൂടുകയും പ്രയത്നം കൂടുതൽ ദുഷ്കരമാവുകയും ചെയ്യും കുടുങ്ങുമ്പോൾ ബി ആർ ഒ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബുൾഡോസറുകളുമായി എത്തി കരിങ്കൽ കഷ്ണങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് കുറച്ചൊക്കെ ഇവിടം ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പുറത്ത് ഗ്രാമങ്ങളും ജനവാസ മേഖലകളും ഉള്ളതിനാൽ ഈ വഴി അടച്ചിടാനും സാധിക്കില്ല ആ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കുള്ള ചരക്ക് വാഹനങ്ങളും ഇതുവഴിയാണ് കടന്നുപോകുന്നത് ചെറുതും വലുതുമായ ഒട്ടേറെ വാഹനങ്ങൾ ഇതിലെ കടന്നുപോകുന്നുണ്ട് ഈ ദുർഘട മേഖല കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആരും ദീർഘമായി ഒന്നും വിശ്വസിച്ചു പോകും കുറഞ്ഞ മലമ്പാത തന്നെ ഏത് നിമിഷവും മലയിടിച്ചിലുണ്ടാകാവുന്ന മേഖലയാണിത് വടക്ക് ഭാഗത്ത് കാരക്കോണം മലനിരകളുടെയും തെക്ക് ലഡാക്ക് മലനിരകളുടെയും അനുപമ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച് യാത്ര തുടരാം 